వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మను బంగారం ఛానల్ మిత్రులందరూ ఈనాటి గ్రూప్ ఫోర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ బాగా రాశారని అనుకుంటున్నాను మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఎగ్జామ్ పేపర్ ఈజీగా ఉందా టఫ్గా ఉందా లేకపోతే యావరేజా అని కమెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి నేను ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత బయట ఉన్న ఈ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు కదా ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి వారు వారందరినీ చాలామందిని అడిగాను అసలు మీరు ఓన్లీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్కి రాస్తున్నారా లేకపోతే వేరే అదర్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ పెట్టారా అని అయితే నాకు అందులో ఒక టెన్ మెంబర్స్లో ఒక ఎయిట్ మెంబర్స్ మ్యాక్సిమమ్ నేను డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అన్న వారే సో దీన్ని బట్టి చూడండి డిఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు చాలా బాగా రాశాను అని చెప్తున్నారు మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈనాటి గ్రూప్ ఫోర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో సెక్షన్ బిలో ఉన్నటువంటి జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ గురించి చూద్దాం యాక్చువల్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకి కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు అందులో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉన్నాయి ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ ఆన్సర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ లైక్ టైట్ రోప్ వాకింగ్ యాక్చువల్గా ఈ ప్యాసేజ్ అనేది చాలా ఈజీగానే ఉంది అంటే ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా డైరెక్ట్ మనకి ప్యాసేజ్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం ఐడెంటిఫై చేసే క్వశ్చన్సే సో ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ లైక్ టైట్ రోప్ వాకింగ్ నెక్స్ట్ నేమ్ ద టూ లాంగ్వేజెస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ యాక్చువల్గా ఈ లా ఈ ప్యాసేజ్లో మనకి జస్ట్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు లాంగ్వేజెస్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు థర్డ్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ విచ్ లాంగ్వేజ్ అలోస్ లెంగ్తి సెంటెన్సెస్ అసలు ప్యాసేజ్ని బట్టి ఏ లాంగ్వేజ్ మనకి లాంగ్ సెంటెన్సెస్ని అలో చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ సెంటెన్స్ రన్నింగ్ ఇన్ టు సెవరల్ లైన్స్ ఆర్ ఈవెన్ కన్స్టిట్యూటింగ్ ఏ పారాగ్రాఫ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఈ దీన్ని బట్టి మనం చెప్పచ్చు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్లో చాలా పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సెస్ని అలో చేస్తుందని సో ఆన్సర్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ రిక్వైర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ రిక్వైర్స్ స్కిల్ అండ్ పేషెన్స్ ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ రిక్వైర్స్ ఏ స్పె స్పెషల్ స్కిల్ వన్ కెన్ అక్వైర్ దిస్ స్కిల్ బై ట్రైనింగ్ అండ్ బై ప్రాక్టీస్ సో స్కిల్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ స్కిల్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ హ్యావ్ డాష్ మీనింగ్స్ అండ్ ద ట్రాన్స్లేటర్ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ బోత్ మీనింగ్స్ సో వర్డ్స్ హ్యావ్ దర్ కాంటెక్స్టువల్ అండ్ కల్చరల్ మీనింగ్స్ ఆన్సర్ ఈస్ కాంటెక్స్టువల్ అండ్ కల్చరల్ మీనింగ్స్ చూసారు కదా దీన్ని బట్టి మీరు క్వశ్చన్స్ని బట్టి డైరెక్ట్గా ప్యాసేజ్లో ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే మనకి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏమీ లేవు సో ఈజీగా మనం ఇక్కడ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి గ్యారంటీ స్కోర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ యూజింగ్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వెబ్ ద ప్లేన్ డాష్ అట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ యాక్చువల్గా ఇది ప్లేన్ లీవ్స్ అట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ చాలామంది లీన్స్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు కానీ లీన్స్ అనేది అసలు ఇక్కడ పాజిబుల్ అవ్వదు సో లీవ్స్ ఎందుకు లీవ్ కాదు లీవ్స్ అంటే ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి లీవ్స్ సో ద ప్లేన్ లీవ్ సెట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ డూ యూజువల్లీ గో అవుట్ డాష్ సాటర్డే ఈవినింగ్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేయవలసిన ప్రిపోజిషన్ ఏంటి ఇన్ అట్ ఆన్ విత్ ఇన్ యాక్చువల్గా మనం స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాడాల్సిన ప్రిపోజిషన్ ఏంటంటే ఆన్ అదే లాంగర్ పీరియడ్ కంటే మంత్స్ కానీ ఇయర్స్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇన్ వాడాలి అంటే ఇన్ ఏప్రిల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఈడియం ఫర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఇది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ అనే ఈడియంకి అర్థం ఏంటంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి ఈడియం ఇది ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఇది నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది ఇది బుల్లా రైనోవా అన్న దాని మీద నాకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది కాబట్టి నేను సో దీన్ని నేను ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు ఈ డాగ్ అయితే కాదు యాన్ ఎలిఫెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అయితే కాదు ఈ రెండు ఒమిట్ చేసేయచ్చు ఇది 
బుల్లా రైనో అనేది నా దగ్గర నాకు కాస్త కన్ఫ్యూజన్ అయింది కాబట్టి నేను దీన్ని ఆన్సర్ చేయలేదు చూస్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఫర్ ద ఈడియం ఏ రెడ్ లెటర్ డే ఇది మనకి ఒక లెసన్లో వస్తుంది ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను సో అండ్ ఇంపార్టెంట్ డే రెడ్ లెటర్ డే అంటే అండ్ ఇంపార్టెంట్ డే నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ద గివెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ప్రమోటింగ్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ అదర్స్ యాక్చువల్గా దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి పిలాంత్రపిక్ పిలాంత్రపిక్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ డోనర్ అనేది ఓన్లీ మనీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ పిలాంత్రపిక్ అంటే వారి వెల్ఫేర్ ఒకరి యొక్క వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా చూసేవారిని పిలాంత్రపిక్ అని అంటారు ద వన్ స్పెల్ట్ కరెక్ట్లీ యాక్చువల్గా ఇందులో రెండు సీలు రెండు ఎంలు ఉంటాయి అకామిడేట్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రెండు సీలు రెండు ఎంలు ఉన్నదే కరెక్ట్ అయినటువంటి స్పెల్ నెక్స్ట్ హీ సెట్ టు మీ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్లో మార్చాలి హీ సెట్ టు వచ్చేసి ఎలా మారుతుందంటే హీ యాస్కడ్ మీ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ హీ యాస్కడ్ మీ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హిస్ ఫాదర్ ఆర్డర్డ్ హిమ్ టు గో టు హిస్ రూమ్ అండ్ స్టడీ ఆర్డర్డ్ హిమ్ వచ్చింది కాబట్టి హిస్ ఫాదర్ సెట్ టు హిస్ సన్ గో టు యువర్ రూమ్ అండ్ స్టడీ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూస్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ చూడండి సరౌండింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సరౌండింగ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఎస్తో ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ అవ్వదు అండ్ ఈ సెంటెన్స్ కూడా అవ్వదు హీ హ్యాస్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ అవర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ హీ వాజ్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ అవర్ సరౌండింగ్స్ ఆన్సర్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హీ వాజ్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ అవర్ సరౌండింగ్ అనేది కూడా ఇది కూడా ఎస్ ఫాలో అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది కూడా మనం ఆర్డ్ వన్ అవుట్ చేసేయచ్చు సో టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ మ్యాటర్స్ సో ఆన్సర్ టు ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూస్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ మస్ట్ క్లియర్ హిస్ డ్యూటీస్ అంటే ఇక్కడ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా దీన్ని రిలేట్ చేస్తూ ఇక్కడ కూడా ఫ్లోరల్ రావాలి కానీ హిజ్ సింగ్లర్ వచ్చింది ఇది రాంగ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ మస్ట్ క్లియర్ దేర్ డ్యూస్ విత్ ఇన్ ఏ వీక్ ఇది కరెక్ట్ ఆల్ స్టూడెంట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ అన్నప్పుడు ఎస్ ఫాలో అవ్వాలి స్టూడెంట్స్ దగ్గర సో ఇది రాంగే ఆల్ స్టూడెంట్ ఇది కూడా రాంగే సో ఆన్సర్ టు ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డాష్ చైనీస్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్కి యూజ్ చేయవలసినటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది అనేది ఆ లాంగ్వేజెస్ అన్నింటి ముందు యూజ్ చేస్తాం సో ది చైనీస్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ సో ఆన్సర్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రివర్స్ ముందు లాంగ్వేజెస్ ముందు వీటన్నిటి ముందు కూడా మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది వాడతాం నెక్స్ట్ మహాత్మా గాంధీ వాజ్ బోర్న్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక డెఫినెట్గా లేదా ఒక స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ తెలిసినప్పుడు మనం ఆన్ వాడతాం సో ఆన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు సెక్షన్ బిలో జనరల్ తెలుగులో క్వశ్చన్స్ చూద్దాం క్రింది వాటిలో దేహంకు పర్యాయ పదం కాని దాన్ని గుర్తించండి శరీరం దేహంకే వస్తుంది తనువు కాయం ఈ మూడు కూడా దేహానికి పర్యాయ పదాలు కానిది ఏంటి అంటే నయనం అంటే కన్ను ఈప్సితంకు పర్యాయ పదం కోరిక ఈప్సితంకు పర్యాయ పదం కోరిక ఓగిరం అంటే ఆహారం ఓగిరం అంటే ఆహారం నెక్స్ట్ ఆజ్ఞకు వికృతి పదం ఆన ఆజ్ఞ ఆన సుధాకరుడు అంటే చంద్రుడు ఉపాధ్యాయుని చేరువులో ఉంటే విజ్ఞానం పెరుగుతుంది చేరువ అంటే నేనైతే దగ్గరగా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇదే ఆన్సర్ చేశాను ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు చెప్పినట్లుగా చేస్తామని పిల్లలు అన్నారు గుర్తించండి ప్రత్యక్ష కథనం పదోక్ష కథనం సుభాషితం ఏది కాదు అయితే ఇది చేస్తామని అంటే ఆల్రెడీ అనేసారు ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు నేను చెప్పినట్లు చేయండి అని ఇన్వైటెడ్ కామర్స్లో ఇస్తే మనకు అది ప్రత్యక్ష కథనం అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇది పరోక్ష కథనం నెక్స్ట్ సామాన్యమును విశేషము చేత కానీ విశేషమును సామాన్యము చేత కానీ సమర్థించు అలంకారము ఏమిటి అంటే అర్ధాంతరన్యాస అలంకారం నెక్స్ట్ గుణవంతురాలు సంధి పేరు గుణవంతురాలు సంధి పేరు రుగాగామ సంధి లేమా ధనుజుల గెలవలేమా ఇది ఆన్సర్ అయితే నేను ఇక్కడ చూడండి లేమా లేమా అనే పదాలు ఉన్నాయి
తాత్పర్య భేదం ఇలాగ రెండు పదాలు వచ్చినప్పుడు లాటాను ప్రాస అలంకారం రావచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో లాటాను ప్రాస అలంకార అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ శ్రీమతి చొక్క మల్లె పువ్వుల తెల్లగా ఉంది లాగా వలె ఓలే ఇవన్నీ ఉంటే మనకి ఇది ఉపమాలంకారం అవుతుంది అనే పోలిక పదాలు ఉంటే అది ఉపమాలంకారం అవుతుంది కౌముది మూన్ షైన్ కౌముది మూన్ షైన్ తురంగం హార్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ పదాలను గుర్తించండి అని అన్నారు నెక్స్ట్ ఇవి కూడా ఈ క్రింది ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగులో అర్థం గుర్తించండి ఆబ్వియస్లీ స్పష్టం క్రైసిస్ సంక్షోభం స్ట్రీట్ లైట్ వీధి దీపం డిక్షనరీ నిఘంటువు కనువిప్పు అంటే బుద్ధి తెచ్చుకోవడం చూడడం కాదు ఏడడం కాదు నవ్వడం కాదు స్థిత ప్రజ్ఞని లక్షణం స్థిత అంటేనే స్టెబుల్గా ఉండడం అని చెప్తుంది కాబట్టి కష్ట సుప సుఖాలకు సమానంగా స్వీకరించడం కష్ట సుఖాలను సమానంగా స్వీకరించడం శ్రద్ధ సరైన పదాన్ని జోడించండి శ్రద్ధ ఆసక్తులు అనురక్తులు అవ్వదు విశ్వాసాలు అవ్వదు అభివ్యక్తులు అవ్వదు శ్రద్ధ ఆసక్తులు క్రింది వాణిలో సరైన ప్రయోగాన్ని గుర్తించండి రాజు తదేకంగా చూస్తున్నాడు రాజు తదేకంగా పరిగెత్తాడు రాజు తదేకంగా ఎగురుదూకాడు రాజు తదేకంగా వంగి చిల్లేచాడు తదేకంగా అనే పదం మనం ఖచ్చితంగా చూస్తున్నాం అనే ద క్రియకే వాడతాం కాబట్టి రాజు తదేకంగా చూస్తున్నాడు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాముని యొక్క బాణంలో యొక్క అనేది ఏ విభక్తి షష్ఠి విభక్తి కిన్ కిన్ యొక్క లోన్ లోపల షష్ఠి విభక్తి చెవిటి వాణి ముందు సంఖం ఊదినట్లు అంటే నిష్ప్రయోజనం నిషేధార్థక వాక్యం నిషేధార్థకు అంటే ఏదన్నా చెయ్యకూడదు అని చెప్పడం అనమాట మీరు రండి మీరు వెళ్ళండి మీరు ఉండండి మూడు కూడా పాజిటివ్ అర్థాన్ని ఇస్తున్నాయి మీరు రావద్దు అనేది నెగిటివ్ అర్థాన్ని ఇస్తుంది చెయ్యొద్దు అని చెప్తుంది కాబట్టి ఇది నిషేధార్థక వాక్యం సో చూసారు కదా ఇవన్నీ మ్యాక్సిమం మన డిఎస్సి సిలబస్ని కవర్ చేస్తున్నవే అండ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ కూడా అందుకే ఫస్ట్ నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ కవర్ చేయడం జరిగింది వీడియో మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అని ఆశిస్తున్నాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్